Я народився в мальовничому українському місті Таганрозі. Певен, майже всі чули цю фразу, яка буцімто походить з автобіографії Чехова. Прикро, але це фейк. І наш обов'язок його спростувати. Відкриваємо 16-й том повного зібрання творів Чехова, опублікований в 79-му році. Читаємо автобіографію письменника і не бачимо там слів «мальовничий» та «український». Можливо, радянські цензори викреслили їх. Ад Фонтес, друзі, звернемося до найпершого видання чеховської автобіографії – 1900 рік. І там також немає цих слів. А проте Таганрощина дійсно має стосунок до України. Були часи, коли цей край населяли переважно українці. Протягом кількох років він навіть офіційно входив до складу України. Саме про це розповімо зараз. Вітаю всіх глядачів українського Ютубу. Мене звати Владвен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Маємо мету 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Підтримайте нас підпискою, вподобайками, поширенням відео в соціальних мережах. Давайте разом покращувати український Ютуб. Тему сьогоднішнього випуску обрали наші патрони. Зараз на екранах результати голосування на Патреоні перемагає варіант «Українське місто Таганрог». Дякуємо всім, хто взяв участь у голосуванні. Спасибі кожному нашому патрону за підтримку. Зараз на екранах ви бачите імена тих добродів, які вже допомагають історії без міфів. Ставши патроном каналу, ви також матимете можливість раннього доступу до наших відео або отримати в подарунок книгу «Україна 1918-ти хроніка» з автографом. А якщо ви бажаєте підтримати нас в інший спосіб, це можна зробити поповнивши монобанку або зробивши переказ на картку «Приватбанку». Реквізити і посилання в описі цього відео. Місто Таганрог було засноване наприкінці 17 століття внаслідок азовських походів, коли московське військо разом з козаками Івана Мазепи та запорожцями відвоювало частину Приазов'я в Османської імперії та Кримського ханства. Будували місто і порт також за активної участі козаків. Щоправда, влада Петра I над Таганрогом протрималася недовго. Внаслідок катастрофічної поразки в Пруцькому поході ці землі довелося повернути попереднім господарям. Знову завоювати їх вдалося наприкінці 1730-х. У першій половині XVIII століття Таганрог і навколишні землі входили ще й до складу Яванецької паланки війська Запорозького Низового, яке своєю чергою визнавало зверхність то Османської імперії, то Російської. В 1746-му росіяни забрали ці землі в запорожців і віддали їх донським козакам, яких вважали надійнішим оплотом царату. Але переселенські процеси було не спинити. Українці приїжджали з усіх усюд на багаті землі Приазов'я. Тільки з 1778 до 1796 року вони заснували поблизу Таганрога 55 слобід і хуторів. Далі понад століття, з кінця 18-го майже до кінця 19-го, Таганрог адміністративно належав до Катеринославського намісництва, потім Катеринославської губернії. Весь цей час українська колонізація тривала. Місто бурхливо розвивалося, перетворилося на один із центрів торгівлі на Азовському морі, чисельність населення зросла майже в 10 разів. Таганрог став добре відомим ще й через те, що в 1825 році тут у будинку градоначальника помер імператор Олександр І. Його раптовий відхід у інший світ спричинив політичну кризу в імперії та знамените повстання декабристів в Петербурзі і на Київщині. А ще породив безліч чуток та конспірологічних теорій, найбільш відома з яких це буцімто цар інсценував свою смерть і став відлюдником під ім'ям Федора Кузьмича. До речі, якщо ви хочете побачити на нашому каналі випуск про українців-декабристів та декабристський рух в Україні, ми підготуємо його, якщо це відео набере 12 тисяч 345 вподобайок. Ну, просто красиве число. У 1887 році імперія затіяла чергові адміністративні зміни. Таганрозьке градоначальство вилучили з Катеринославської губернії та віддали в область війська Донського. Коли в подальшому почалися дискусії щодо приєднання Таганрозщини до України, Найголовнішим аргументом стали результати єдиного в історії Російської імперії всезагального перепису населення. Він відбувся у 1897 році. Давайте одразу розставимо всі крапки над «і». В програмі перепису не було запитання про національність респондента. 
І єдине, що дає нам змогу виокремити українців у цьому переписі – рідна мова. В ті часи офіційна позиція імперської влади полягала в тому, що української мови нєт і бить не може, а є лише російська мова, яка поділяється на три наріччя – Великоруське, Малоруське і Білоруське. Цікаво, що навіть у 21 столітті деякі кремлівські пропагандисти повторюють цю антинаукову маячню, не зумівши вигадати за весь час нічого нового. Отже, за даними перепису 1897 року, в Таганрозькому окрузі малоруське наріччя, а насправді українську мову, вказала як рідну абсолютна більшість населення – 61,7%, або 254 819 осіб. Коли через два десятиліття вибухнула революція і російській імперії настав край, на її уламках почалося творення нових національних держав. Але одразу постало питання, як визначити кордони цих держав? Адже це питання одне з найскладніших у міжнародній політиці. Найбільш справедливим вважався етнічний принцип. Держава повинна володіти тими землями, де титульна нація становить більшість населення. Відповідно до такого принципу Таганрозький округ мав безумовно відійти Українській Народній Республіці. Але ж адміністративно він належав області війська Донського. І донські козаки не збиралися відмовлятися від шматка землі на користь сусідньої України, бо більше це був один із найбагатших їхніх округів. Хоча козаків там було дуже мало. Одна єдина козацька станиця – Новомиколаївська. Нині місто Новоазовськ Донецької області – окуповане російськими військами з кінця серпня 2014 року. Спочатку, відповідно до третього універсалу, Центральна Рада не заявила про Таганрозький округ як частину УНР. Однак задекларувала можливість в подальшому приєднати ті території, де переважало українське населення. Далі була більшовицько-українська війна, Брестський мир, УНР отримала військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, і вирішила скористатися ситуацією для того, щоб приєднати Таганрозщину. 27 лютого 1918 року уряд УНР висунув проект мирного договору з більшовицькою Росією, згідно з яким Україна мала, серед іншого, отримати Таганрозький округ. Найцікавіше те, що і серед більшовиків тоді було дуже багато таких, які вважали Таганрог українським містом. Саме в Таганрозі в березні-квітні 1918 року перебував уряд і парламент ЦВК Рад більшовицької України, яка навіть проголосила самостійність від Росії. Але 1 травня до Таганрогу увійшли німецькі війська, і червоним довелося тікати з міста. На той момент у Києві Центральної Ради вже не було. Владу захопив гетьман Павло Скоропадський. Під час його правління державна приналежність Таганрозщини стала предметом запеклої суперечки – із донськими козаками, які проголосили свою незалежну державу – Всевелике військо Донське. Шановні глядачі, а якщо ви бажаєте дізнатися більше про українсько-донські відносини періоду революції, а це як не як тема моєї дисертації, обов'язково напишіть про це в коментарі під відео. В своїй політиці Київ спирався на численні петиції мешканців Таганрощини, які прохали приєднати їхній край до України. Десятки таких документів збереглися в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України та Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернацького. Ось фрагмент одного з них. Населення повітів і Таганрозького округу насамперед, яке складається з малоросів, завжди вороже ставилося до чужого їм донського козацького духу. Коли у зв'язку з політичними подіями постала самостійна Україна, Переважна більшість населення почала мріяти про приєднання до кровно спорідненої держави. В цьому приєднанні вбачали запоруку економічного та культурного розквіту краю. Проте заради об'єктивності підкреслимо, що серед частини населення Таганрозького округу панували зовсім інші, відверто антиукраїнські настрої. Наприклад, в фондах Державного архіву Російської Федерації відклався такий документ. Стосовно питання про те, кому ми хочемо належати, категорично заявляємо – що України як самостійної держави ми не визнаємо, вважаємо себе членами єдиної неділимої Росії і просимо Донський військовий уряд про введення наших військ для охорони населення. Ну, майже як Путін віді війська. Суперництво України і Дону за Таганрозький округ було настільки запеклим, що загрожувало перейти у фазу відкритого збройного протистояння. 
Обидві сторони намагалися сформувати свою адміністрацію в окрузі. І це в умовах, коли реальний контроль над краєм здійснювали німецькі війська. З Києва до Таганрощини призначили повітового старосту полковника Давидова, який приїхав до Таганрога зі своїми співробітниками, але на вимогу німецького командування залишив місто. Не дрімали більшовики. В червні 1918 року вони висадили поряд із Таганрогом кількатисячний десант і спробували захопити місто. Бої тривали майже тиждень і завершилися цілковитою перемогою німців. Червоні були розгромлені, близько двох тисяч потрапило в полон. Але Кремль від них відхрестився, мовляв, їх там нєт, це не наші, ми їх туди не посилали. У відповідь німці розстріляли полонених. Але вся ця катавасія навколо Таганрога добряче вивела з рівноваги німецьке командування. І воно ухвалило вольове рішення. Допоки Україна і Дон не розберуться між собою, чия це територія, вона залишатиметься нейтральною. Близько місяця Таганрощина проіснувала на нічийному становищі. Управлінські функції виконувала комісія з 12 осіб, куди входили представники від місцевого самоврядування, чиновництва, підприємців, селян, робітників. Водночас в місті діяла й німецька комендатура на чолі з графом Гаррі фон Посадовським Венером. Але насправді німецький нейтралітет в українсько-донській суперечці був фікцією. Як не дивно, але Німеччина підтримала не Скоропадського, а Козацький Дон. Її справи на Західному фронті у Франції та Бельгії йшли дедалі гірше. Війна вимагала напруження всіх ресурсів, а будь-які проблеми на Сході були аж зовсім недоречні. В Берліні воліли якнайшвидше залагодити суперечки між двома лояльними до себе режимами і почали тиснути на Київ, вимагаючи відмовитися від претензій на Таганрощину. Зі свого боку Павло Скоропадський також схилявся до Союзу із Доном як потенційним стратегічним партнером у боротьбі проти більшовицької Росії. Тому 7 серпня 1918 року в Гетьманському палаці Києва було підписано Українсько-Донський договір. За його умовами – Практично вся Таганрощина залишалася у складі війська Донського, як це й було протягом 30 останніх років існування Російської імперії. Такі міста, як Маріуполь і Юзівка, сучасний Донецьк, опинилися на самому кордоні України з Донщиною. Українське населення на Дону отримало гарантії прав на свою мову, культуру і школу. Українська політична опозиція протестувала проти такої угоди, Однак логіку гетьманського уряду пояснив міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко. «Ми вважали, що мати українську і реденту на Дону і тим перш за все розбудити національну українську свідомість серед зовсім несвідомого тоді там українського населення буде краще, ніж мати в себе донську і тим самим російську і реденту». Варто пояснити, терміном і редента позначають частину свого народу, яка компактно мешкає в прикордонній зоні сусідньої держави і, як це часто буває, плекає надії на воз'єднання з історичною батьківщиною. Яскравий приклад з минулого – судецькі німці в Чехословаччині, про долю яких йдеться у нашому відео «Мюнхенська змова. Зрада заради миру». Проте українсько-донське розмежування довготривалих наслідків не мало, адже дуже скоро і козацький Дон, і переважна частина України були окуповані Червоною армією. Таганрощина опинилася в складі більшовицької Росії. Проте вже в квітні 1920-го її та частину ще східніших територій війська Донського передали в більшовицьку Україну, а конкретно до складу її Донецької губернії, центром якої був Луганськ, а згодом Бахмут. Аргументували це бажанням об'єднати Донбас в межах однієї адміністративної одиниці для більш ефективної економічної експлуатації а також прагненням розділити військо Донське для остаточного придушення опору козаків. В більшовицьких документах це називалося «розкозачування». Детально про всі перипетії приєднання Таганрощини до України можна прочитати дуже цікаві статті історика Геннадія Єфіменка в межах проєкту «Наша революція» на сайті «Ділова столиця». Я ж зазначу, що Таганрозький, так само як і Олександрівсько-Грушівський, згодом Шахтинський, округи – Офіційно перебували в складі України протягом п'яти з половиною років. І хоча всі знають, що ця більшовицька Україна була маріонетковим проєктом Кремля, а проте чисто з формальної точки зору на початку 20-х вважалася 
самостійною державою, яка потім увійшла до складу СРСР як союзна республіка. Але після створення Радянського Союзу в Кремлі передумали і в жовтні 1925-го переважну частину Таганрозького і Шахтинського округів під час обміну територіями знову віддали Росії. Таким чином можемо одразу спростувати вельми поширений міф, буцімто Крим у 1954 році віддали Україні в обмін на Таганрог. Насправді між цими подіями майже три десятиліття і прямого зв'язку немає. З іншого боку, цей факт призвів до появи міфу про те, буцімто Крим просто подарували Україні. Але й це твердження не має нічого спільного з реальністю, про що йдеться у випуску історії без міфів путінський міф про даровані Крим і Донбас. Понад 130 тисяч переглядів на сьогодні і бурхлива реакція з заперебріка в коментарях – це відео точно варто подивитися ще раз. Керівники більшовицької України, зокрема Микола Скрипник, намагалися повернути Таганрощину, посилаючись на етнічний чинник. Дійсно, дані перепису населення 1926 року вражають. В Таганрозькому окрузі українці становили 71,5% жителів. Щоправда, площа округу була в 2,5 рази менша, ніж в царські часи. Та все одно в кількісному вимірі там мешкало майже 200 тисяч українців. Але Кремль проігнорував протести українських більшовиків. В лютому 1929-го Сталін заявив, «Для нас кордони в межах СРСР не мають значення. Питання це стояло кілька років, але ми до нього ставимося дуже обережно. Західна буржуазія в своїй пресі і так натякає, що ми дуже часто міняємо кордони». Таганрощина залишилася у складі Росії. Вже з 30-х років там почалося прискорене зросійщення, і українська більшість поступово розтанула. За даними останнього перепису населення Російської Федерації 11 років тому, в межах міського округу Таганрога мешкали всього 7437 українців. Це менше 3% населення. Натомість росіянами себе ідентифікували понад 93%. Про часи українського Таганрога ще нагадують вулиці Тараса Шевченка, Київська, Український провулок. Вони зберегли свої назви, з початку 1920-х років. Друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку та поширити в соціальних мережах. Дякую за перегляд. До зустрічі.